Bahagya na lang ako lumapit sa kanilang kinatatayuan at kita naman sa kanilang mukha ang katotohanan na ayaw pa nila akong mawala. Pero bakit? E pagkakataon naman na nila ito para masolo ang lahat ng aking kayamanang maiiwan. Ano ang pumipigil sa kanila? Oras na naman pa. Isa, dalawa, tatlo. Tama. Tatlong buwan na akong ganito. Nakahiga at walang malay. Humihinga nga, pero tanging mga tubo na lang ang gumagawa noon para sa akin. Bakit nga ba ako nagkaganito? Ang tangi ko lang natatandaan ay nasa kotse ako. Nakangiti pa nga ako noon habang nagmamaneho. Sumaseo-seo pa ako sa ritmo na paborito kong tugtog. Tapos nakakasilaw na liwanag ang biglang sumalubong sa akin at kasabay ng malakas na sigaw ko ay ang pagkawala ng aking malay. At heto, hanggang ngayon ay wala pa rin akong malay. Paano ko alam? <laughs> Kaluluwa na lang kasi ako. Pero narito pa rin ako sa loob. Sa loob ng silid kong nasaan ako. Kung nasaan ang katawan kong parang gulay na nakahiga at walang katiyakan kung kailan gigising, kung meron pang tsansa. Andito lang ako, nagmamasit at nakikiramdam sa paligid. Sa halos tatlong buwan ko sa pagkakahimlay, wala man lang matinong tumalaw sa akin. Ay, hindi, meron pala ang mga gahaman kong kapatid. Sila yung laging naririto. Ang tanging hangad lang naman nila ay mawala ako. Kaya ang pagbisibisita nila sa akin, naku, hindi totoo. Inaalam lang nila kung buhay pa ba ako. O maaari na ba nilang paghati-hatian ang mga ari-arian na pinaghirapan ko? Ganun sila kasakim. Mga walang puso. Minsan narinig ko pa nga si Agnes. Dok, ano na po ang lagay ng kuya ko? Sus! Pahid-pahid pa siya ng luha. With matching singhut pa. Kung alam ko lang, tuwang-tuwa siya dahil sa kanya mapupunta ang bahay. Ito kasi ang kanyang pinaka-aasam-asam. Sa kanya iyon syempre. Dahil si Agnes ang sumunod sa akin. Tumayo si Agnes mula sa pagkakaupo sa tabi ko at hinarap ang doktor. Sinundan ko lang siya ng tingin habang nakahalukip-kip. Katabi na niya ang dalawa ko pang kapatid. Narinig kong sinabi ng doktor sa kanila. Um, <clears throat> tatapatin ko na kayo. Dalawa na lang ang opsyon natin. At ito na lang yung pwede ko maibigay sa inyo sa ngayon. Una, hahayaan natin siyang mabuhay pero mananatili na lang siyang ganyan. 
o ang pangalawa. Euthanasia Malungkot na saad nito habang inililibot ang paningin sa kanilang tatlo. Kitang-kita ang pagkabikla sa muka ni Agnes at ng dalawa ko pang kapatid na lalaki. Napaismid tuloy ako. Kung kaya ko lang napalakpakan sila sa galing nilang umarte ay ginawa ko na. Nabatukan ko pa sila isa-isa. <laughs> Ang galing! <laughs> Pwede po ba yung una na lang? Mahal na mahal namin si kuya kaya eh, yung una na lang pipiliin namin. Si Marco yun. Ang pangalawa kong kapatid. Sinulya pa niya pa ako sa ibabaw ng hospital bed bago ibinalik sa doktor ang kanyang paningin. Tumatangutangon naman ang dalawa pa bilang pagsangayon doon. Napapailing naman ang doktor sa kanila. Pero hanggang kailan? Hindi natin alam kung kakayanin pa rin ang katawan niya. Pero doon din naman na ang punta niya. Pero Dok... Subukan pa rin natin. Baka tumagal pa ang buhay ng kapatid ko at baka magkaroon ng himala. Baka magkaroon ng himala at mabubuhay siya. Si Daniel naman ang sumagot sa doktor. Ang aming labing pitong taong gulang na bunso. Ah, gusto nila akong mabuhay sa kabila na mga ginawa ko sa kanila? Kalokohan! Mga plastik! Bahagya na lang ako lumapit sa kanilang kinatatayuan at kita naman sa kanilang muka ang katotohanan na ayaw pa nila akong mawala. Pero bakit? E pagkakataon naman na nila ito para masolo ang lahat ng aking kayamanang maiiwan. Ano? ang pumipigil sa kanila. Mga hayop kayo! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Tumadagundong ang boses ko sa loob ng malaking bahay na aking pag-aari. Oo, bahay ko lang. Tanging ako lang naman ang nagbundar nito kaya akin, akin lang ang lahat ng ito. Lahat ng nakapalibot sa amin, sampu ng kanilang mga kasuotan ngayon ay pag-aari ko. Kaya wala silang karapatan na suwayin ako o kahit na pagsabihan ako ng kung ano ang dapat kong gawin. Kuya, kuya para gawa mo na wala kami matitira ng mga bata. Kawawa, kawawa yung mga pamangkin mo. Magkasalikop pa ang mga palat ni Agnes at kulang na lang ay lumuhod sa aking harapan. Walang pati din ang kanyang pagluha na para bang pababahain sa loob ng bahay. Ha? Wala akong pakialam kung ang buhay ninyo ay mas mahirap pa talaga sa alaga kong aso. Ngayon din, inuutos ko na lumayas kayong lahat. Kita man ang pighati sa kanilang mga mata. Mayroon na iyong galit at pagtitimping kalabanin ako. Pero sabi ko nga, wala akong alam. Wala kang puso. Darating ang araw na kakailanganin mo rin ang aming tulong. Ang yabang mo. Yumaman ka lang. Sumama na rin ang ugali mo. Sambit sa akin ni Marco habang nakakuyom ang palad at nakatiim bagang. Malakas na tawa ang isinukli ko sa kanilang namimighating kaanyuan. 
o sinunod nyo lang sana ang lahat na kagustuhan ko. Sana'y hindi tayo hahantong sa ganito. Hindi ko kayo palalayasin. Pero hindi eh. Hindi. Matatalim na tingin ang iniwan nila sa akin bago sila isa-isang tumalikod at umalis. Napaismit ako. Mahirap ba iyong maging alipin ko sila habang buhay? Halos anim na buwan na ang nakakalipas pero hindi pa rin nila pinapayagang gawin ng tuluyan kong pananahimik. Araw-araw silang dumadalaw at papalit-palit pa. Kita naman ang pagod sa kanilang muka pero ewan ko ba kung bakit binabantayan pa rin nila ako. At kung minsan pa nga ay kinakausap pa. Hindi ko na malayan na lumalambot na ang aking puso. Pagka minsan nga ay napapaluha na lang ako. Ano ang nagawa ko sa aking mga kapatid? Sa aking mga kapatid sa labas? Mababait pala sila kahit ipinagpalit kami ng namayapa naming ama sa kanila. Narinig ko pang sinabi ni Agnes habang hawak ako sa palad. Kuya, kumising ka na. Tinamay pamangkin mo, lumalaki na siya. Sabik na rin silang makilala ka. Nais ko mang hawakan ang kanyang mga kamay at yakapin man lang sila pero hindi ko magawa. Nasa isip ko na lang kung totoo na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ate, si attorney. Pagkarinig niyon ay halos sabay kaming tumayo ni Agnes. Pumasok naman sina Marco at Daniel kasunod ang abogado ko. Ngayon ko napagtanto na sana naayos ko ang mga mana ko para sa kanilang lahat. Kahit naman ganito ako kalupit, sila na lang ang pamilya ko. Sayang. Dahil nasunod ang nasa will ni Dominador Abuel, ang lahat ng kanyang kayamanan ay paghahati-hatian ninyong tatlo. Tipid na umiti ang mga kapatid ko. Kulang na lang ay umabot pa sa mga anit nila ang ngiting iyon nang marinig ang sinabi ng attorney. Labis naman din akong nasiyahan sa narinig. At sa aking sarili, sinabi kong, buti naman pala. Pero napaisip ako kung ano bang will ang isinulat ko roon. At saka bakit hindi ko ata maalala? Sinamahan nila palabas ang abogado habang naglalakad-lakad ako at nag-iisip. Bigla rin ang pagpasok nila habang nagtatawanan sa gitna niyon ay narinig kong sinasabi ni Daniel na nasa tonong sobrang saya oh sabi sa inyo eh effective ang gimmick kung magkunwari tayong mahal natin si kuya ayan may mana na tayo nako Excited na ako. Buti na lang, nabasa ko iyon nung panahon na ginagawa niya yung will. At hindi niya alam na nabasa ko pala. 
Tinanggalan mo ng preno yung sasakyan niya. Ay nako, natapos rin sa wakas ang anim na buwan. Nakakapagod din ha. Wika pa ni Agnes. Ilang minuto pa matapos ang kanilang pagdiriwang na iyon ay siyang pagpasok ng doktor kaya natahimik ang tatlo. Tumango si Agnes at lumapit naman sa akin ang doktor. Kasabay ng pagkakatanggal ng mga tubo, ang tuluyang pagtigil ng pagtibok ng aking puso. Naalala ko na rin ang isinulat ko sa Last Will and Testament. Lalo sa bahaging kung sino man ang makatagal sa akin ng anim na buwan, mapapasakan niya ang lahat ng aking ari-arian. Mm-hmm. <laughs>